Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Science of Life. I'm Dr. Mum Yusuf, and I'm going to discuss ovarian cycle today. But before that, one ayah from Holy Quran: "Awwalillahi min al-shaytanir rajim." Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-ladina yuhibbun an tashi'a al-fahishatu fi al-ladina amanu lahum a'adabun alimun fi al-dunya wal-akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Yeh surah Nur ki ayat hai. Inna al-ladina beshak wo log yuhibbuna jo pasand karte hain an tashi'a al-fahishatu ke behayai phail jai fi al-ladina amanu iman wale logo mein جو اس بات کے اردو رکھتے ہیں پسند کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی عام ہو جائے پھیل جائے لہم عذاب علیم ان کے لئے دردناک عذاب ہے فی الدنیا دنیا میں ولا آخرہ اور آخرت میں دنیا میں بھی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کے لئے عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ خوب جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے ٹرانسلیشن دیکھ لیں کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے آئیائی پھیلانے کے عرض امند رہتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے تم کچھ بھی نہیں جانتے یعنی جو لوگ مسلمانوں میں بے آئیائی پھیلانے کا کاروبار کریں گے جو اس کو پسند کریں گے ظاہر ہے کہ پھر جو اس کاروبار میں انوال میں وہ پھر پسند ہی تو کر رہے ہیں نا تو ان کے لئے دردناک عذاب ہے ہمیں تو اپنیٹلی ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ جو ہمارے مثال کے طور پر ہمارے چینل جو بے ایائی پھیلا رہے ہیں یا جو انڈیویجولی اپنے بے ایائی پھیلانے کی پر خوش ہوتے ہیں گندہ لطیفہ آیا ہے گندہ ویڈیو آپ کو آئی ہے آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کی تو آپ خوش ہو رہے ہیں اس کو پسند کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم اپنیٹلی عذاب ملتا ہوا نہیں دیکھتے لیکن اللہ نے بتا دیا واللہ یعلم اللہ جانتا ہے کیسا عذاب ان کو ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں آخرت میں تو ہم نے دیکھی نہیں دنیا تو ہم دیکھ رہے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ پاک ان کو عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب دیتا ہے اللہ خوب جانتا ہے اللہ پاک ہمیں اس بات کی سمجھ دے کہ میں اس میں اس وعید کے سے دور بچوں میں اس میں انوار نہ ہو جاؤں گے میرے دریئے سے بے حیائی کا کوئی کام پھیل جائے اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق سو فی میل منتلی سائیکل جو ہم نے لاس لائٹ پچھلے لیکچر میں دیکھی تھی یہ تھی کہ ovarian cycle کو discuss کرنا ہے and then the endometrial cycle ovarian changes and endometrial changes یہ دو قسم کے ہم نے ہے تو دونوں کو ملا کر this is the female sexual cycle اور female reproductive cycle لیکن discussion کے لیے سمجھنے کے لیے ovarian changes کو ovarian cycle کہہ دیتے ہیں اور endometrial changes کو endometrial cycle so ovarian cycle یہ diagram آپ کو show کر رہی ہے Primordial follicle is shape me hai. We discuss that is ovum, that is the primordial ovum, surrounded by single layer of the granulosa cells. These are the primordial ovum. Growth of this primordial ovum will start. It will grow. Multiple layers of the granulosa cell will result. And then there will be cavity formation, then the ovum on one end and the more cavity and then the liberation of the ovum into the uh, ovaries, into the, the space out of the ovaries and the remaining ovum is converted into corpus luteum and then corpus luteum degenerates. These changes, they comprise what we term as the ovarian cycle. This we discuss so it comprise it is com uh, comprises of uh, three phases and one event four phases can be follicular phase then one event ovulation follicular growth jo humne diagram mein dekhi bada ho raha hai bada ho raha hai bada ho raha hai cavity appear or like that that is the follicular phase اور پھر ابولیشن ہو جائے گی جب وہ فلی میچیور گریفین فالیکل ہو جائے گا it will ابولیٹ it will shed the ovum into the cavity and so that is ابولیشن then the remaining ovary ہم دے ovarian changes کو discuss کرنا ہے ovum کی ساتھ کیا ہونا ہے وہ ہم نے discuss ابھی نہیں کرنا تو ovaries میں کیا changes ہیں this ruptured follicle remaining part of the ruptured follicle will be converted into the luteal phase this will be the next phase and آخری phase this luteum corpus luteum جس کو کہتے ہیں it will involute 
इसकी इन्वोल्यूशन होगी सो दी चार फेजेज आप कह लें थ्री फेजेज कह लें और एक इवेंट है दरमियान में अबुलेशन वो तो एक अबुलेट हो गया तो बस फिनिश तो या चार फेजेज कह लें अबुलेशन वाली को भी ये फेज कह लें तो दीज आर हम इसको डिस्कस करेंगे नाउ दिस डायग्राम अगेन दीज चेंजेज आर फॉलिकुलर फेज में लगकर एंड देन अबुलेशन में लगकर एंड देन द ल्यूटियल फेज एंड देन द इन्वोल्यूशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेटिंग कार्पस ल्यूटियम फाइनली इट इज कन्वर्टेड इन टू कार्पस एलबिकन सो दीज हम चेंजेस वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ फर्स्ट फेज फॉलिकुलर फेज when follicular growth is taking place that is it is fsh fsh secretion starts from the pituitary pituitary every month every month hi hota hai wo diagram mein humne fsh ka graph dekha tha fsh secretion increases and that causes lh we produce hoti hai but specially this first phase ke liye fsh is more important fsh from the adeno hypophysis it causes growth of the follicles is fsh फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इट विल स्टिमुलेट दी प्राइमोडियल फॉलिकल सेवरल ऑफ दी प्राइमोडियल फॉलिकल ग्रोथ स्टार्ट इन अबाउट सिक्स टू ट्वेल्व और फिफ्टीन और ट्वेंटी साइकिल फॉलिकल उनमें ग्रोथ स्टार्ट होगी एंड देन ग्रोथ ऑफ वन फॉलिकल इज मोर देन द रेस्ट ऑफ द फॉलिकल ज्यादा कई फॉलिकल में ग्रोथ स्टार्ट होगी दे विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग ग्रेनुलोजा सेल मल्टीप्लाई ओवम इन बिकम्स बिगर एंड साइज ऑल ऑफ द फॉलिकल बिकम्स बिगर एंड साइज डायग्राम में हमने देखा था एंड बट व्हाट हैपेंस इनिशियली द ग्रोथ ऑफ सेवरल फॉलिकल स्टार्ट्स बट वन फॉलिकल ओवरटेक्स इन ग्रोथ फ्राम द रेस्ट ऑफ दी रेस्ट ऑफ द फॉलिकल उन सारे फॉलिकल से तो ओवर ग्रोथ उसमें ज्यादा होता है तो इट विल एनलार्ज ओवम विल एनलार्ज एंड देर विल प्रोलिफ्रेशन ऑफ दी ग्रेनोलोजा सेल टू सेवरल लेयर सब में हो रहा है लेकिन एक सेल में ज्यादा बड़ा हो रहा है बाकी ग्रेजुअली डिजेनरेट करेंगे उसका काज हम डिस्कस करेंगे क्यों डिजेनरेट करेंगे so the surrounding stromal cells also proliferate to form the several layers of the theca cells pehle to original layer to ek layer thi granulosa cell wo bhi proliferate kar rahe hain ab surrounding ovarian cell jo hain wo bhi proliferate karke ek aur layer multiple layers of the cells banate hain jinko hum theca cells kehte hain granulosa cells and the theca cells the theca cell then the theca bhi aage mein do mein divide ho jata hai do kisam ke structures hain one is theca interna cellular and hormone producing jo internal cells hain internal layers of the theca theca hai they are it is cellular usme cells zyada hote hain they produce the हारमोन जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टान की बात करेंगे इनिशियली ईस्ट्रोजन पैदा होती है और उसके बाद जो थीका एक्सटर्ना होता है उसमें ज्यादा ब्लड वेसल और फाइबर टिश्यू होते हैं वो कैप्सूल बना रहे हैं कवरें बना रहे हैं इन होल ऑफ द फॉलिकल तो इट इज फाइबर कैप्सूल बना रहे हैं थीका एक्सटर्ना तो ग्रेनुलोजा सेल ने मल्टीप्लाई किया नए सेल्स ओवरी के शामिल हुए जो थीका बनाया थीका इंटरना सेलुलर है थीका एक्सटर्ना फाइबर जो टफ उसका कैप्सूल बना देते हैं तो दिस इज ग्रोइंग फॉलिकल इज ग्रोइंग तो इसकी स्टेजेस हम क्या बोलते हैं पहले तो प्राइमोडियल फॉलिकल था सिंगल प्राइमोडियल ओवम सराउंडेड बाय सिंगल ग्रेनुलोजा सेल देन इट इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी फॉलिकल एडिशनल लेयर ऑफ द ग्रेनुलोजा सेल पहला काम क्या हुआ है ग्रेनुलोजा सेल मल्टीप्लाई सिंगल लेयर के बजाय मल्टीपल लेयर हो गए then the granulosa and the theca cell secrete fluid containing estrogen ab ye jo iske surrounding cells theca cell develop kar rahe hain isme se fluid paida ho raha hai us fluid mein estrogen is being produced kisne theca cell produce kar rahe hain um, this estrogen and then cavity appears multiple cells have been formed kai mass of uh, a ball of cell has been created Multi multiplication of the cells usme phir cavity appear fluid collect hota hai na fluid is being secreted by the theca cells and granulosa cells as well to wo fluid collect hoke cavity banaya jayega jisko antrum bolenge and then this follicle is known as antral follicle naam yaad rakh le antral follicle fluid collects to form an antrum a cavity and then a big cavity choti choti cavities kai milkar ek big cavity ek vesical kism ki shakal ikhtiyar kar leta hai this is known as the vesicular follicular more growth and collection of the more fluid in a single uh, large cavity 
मल्टीपल एंट्रम कई हो सकते हैं वो मिलकर सिंगल लार्ज कैविटी बना देते हैं इस फॉलिकल को वेजिकुलर फॉलिकल से आगे डायग्राम में फिर दोबारा देख लेंगे सो दी ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन इज बींग प्रोड्यूस कहाँ से फ्रॉम दी दी सेल्स ठीक है सेल्स से ईस्ट्रोजन पैदा हो रही है ना ये जरा पढ़ लें एग्जैक्ट इसको गौर कर लें ईस्ट्रोजन इंक्रीजेज दी रिसेप्टर फॉर एफ एस एच एंड एल एच कहां पे ईस्ट्रोजन जहां पैदा हो रही है वहां पे रिसेप्टर फॉर एफ एस एच एल एच ज्यादा बन रहे हैं और जो सेल जो फॉलिकल बाई चांस पहले ग्रोथ शुरू की थी वहां ईस्ट्रोजन भी पहले पैदा होगी एंड दैट विल इंक्रीज दी नंबर ऑफ रिसेप्टर इन दैट वन फॉलिकल जिसमें ईस्ट्रोजन पहले पैदा होगी तो नंबर ऑफ रिसेप्टर जहां पे ज्यादा होंगे सारी एफ एस एच उधर चली जाएगी बाकियों में नंबर ऑफ रिसेप्टर कम है एफ एस एच कम जाएगी उधर रिसेप्टर पे जाके एफ एस एच ने काम करना है तो देर विल बी इंक्रीज नंबर ऑफ एफ एस एच रिसेप्टर इन दिस मोर ग्रोइंग फॉलिकल एंड इट विल रिजल्ट इन टू दी ट्रैपिंग ऑफ द होल ऑफ दी एफ एस एच टू दिस वन ग्रोइंग फॉलिकल रेस्ट ऑफ द फॉलिकल विल नॉट रिसीव दी एफ एस एच एंड दे विल बिकम एथलेटिक दे विल डीजनरेट ये फिर बारह पंद्रह बीस पच्चीस फॉलिकल ग्रोथ शुरू करते हैं लेकिन एक बड़ा हो जाता है रसत फॉलिकल दे बिकम एट्रेटिक वो क्यों एट्रेटिक हो जाते हैं कि उनको एफ एस एच नहीं मिलती मोस्ट ऑफ दी एफ एस एच इज ट्रैप्ड बाई दिस मोर ग्रोइंग फॉलिकल so mature when it is fully mature that is vesicular follicle is known as graafian follicle now it is ready to ovulate ye ovulate hone ke kabil hai and and large ovum surrounded by several layers of the granulosa cell at one pole graafian follicle kya hai ek pole pe ovum aur multiple layers of the granulosa cells hain baki ek badi si cavity hai jisme fluid bhara hua डायग्राम में हम देख लेंगे दिस इज दिस इज वन फॉलिकल ये ग्रो कर रहा है बड़े हो गए हैं मल्टीपल लेयर ये एंट्रम अपियर हो गया है एंट्रम ज्वाइन करके ये बड़ी सी कैविटी बना दिया है और सारी कैविटी ज्वाइन करके दिस इज द मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल इसमें ओवम एट वन साइड है और सराउंडेड बाय दी मल्टीपल लेयर्स ऑफ द ग्रेनुलोजा सेल और फिर थिका सेल भी और ये फ्लूड कलेक्ट हुआ है दिस इज द मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल नाउ दिस इज रेडी टू अवुलेट अवुलेट कैसे करेगा दिस ओवम विल बी लिबरेटेड अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगी तो फॉलिकुलर फेज के बाद ये फॉलिकुलर फेज की स्टेज है एंड जब ये नाउ दिस विल अबुलेट वन इवेंट कह लें या वन फेज कह लें अबुलेट दिस पार्ट विल बी लिबरेटेड आउट इट विल बी इट विल बस्ट एंड इट विल शिफ्ट दी दिस इनटू दी पेरिटोनियल कैविटी तो अबुलेशन में लगकर पहले अबुलेशन की डेट देख लें कि किस दिन को ये होगा फॉलिकुलर फेज कितनी लंबी होगी या कितनी छोटी होगी हमने 28 डेज साइकिल एवरेज लेंथ को सफर किया हुआ है 30 डेज भी हो सकते हैं 35 डेज भी हो सकते हैं और 20 डेज भी हो सकते हैं अबुलेशन अक्कर 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन अबुलेशन कब होगी अबुलेशन के बाद 14 दिन के बाद मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी तो अबुलेशन की एग्जैक्ट डेट क्या होती है इट इज 14 डेज बिफोर मेंस्ट्रुएशन। इसका क्या मतलब है अबुलेशन के बाद वाला जो पीरियड है दैट इज सिक्स वो चौदह दिन का है मेंस्ट्रुएशन तक वो अगली फेज है जिसको हम ल्यूटियल फेज कहते हैं वो बारह दिन की होती है लेकिन हम फिलहाल चौदह दिन को याद रखें मैंस्ट्रुएशन होने तक चौदह दिन है अबुलेशन जिस दिन होगी After 14 days menstruation हो जाएगी दिस पीरियड इज ऑलमोस्ट सिक्स वन प्लस माइनस वन डे कह लें कभी तेरह हो गए या कभी पंद्रह हो गए लेकिन चौदह फोर्टीन डेज ये पीरियड फिक्स है साइकिल लेंथ जो लेंथ जो वेरी करती है किसी का साइकिल लंबा है छोटा है दिस फेज इज फिक्स ये चौदह दिन का अबुलेशन के बाद चौदह दिन अबुलेशन से पहले ये जो फॉलिकुलर फेज हम पिछली स्लाइड में डिस्क्राइब कर गए दिस मे बी शॉर्टन और दिस मे बी इलांगेट ये दिस में भी प्रोलॉन्ग्ड वो लंबी हो सकती है छोटी हो सकती है पोस्ट अबुलेशन फेज जिसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज जिसको कहते हैं वो फिक्स है तो अबुलेशन किस दिन होती है 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता क्या है इसमें ग्रेफियन फॉलिकल डायग्राम में हमने देखा था ओवम एट वन पोल एंड सराउंडेड बाय सेवरल लेयर्स ऑफ द ग्रेनुलोजा सेल दिस फॉर्म्स अ प्रोट्यूजन ओवर द सरफेस ऑफ द ओवरी ओवरीज के सरफेस पे प्रोट्यूजन पैदा होती है बिकॉज ऑफ दिस ग्रोइंग फॉलिकल तो प्रोट्यूटिंग आउटर वाल स्वेल्स रेपिडली यहां पर स्वेलिंग ज्यादा होती है क्यों फ्लूड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इसका काज भी आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों फ्लूड ज्यादा पैदा हो रहा है 
प्रोटीन देर इज निपल लाख लाइक प्रोटीन डेवलप जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं वहां पे एक निपल सा प्रोटीट प्रोड्यूस हो जाता है निपल लाइक प्रोजेक्शन होता है और उसमें से फ्लूड भी बाहर निकलने लगता है तो अ निपल लाइक प्रोटीन कार्ड स्टिग्मा डेवेलप ऑन द सर्फेस ऑफ दिस प्रोटीन सर्फेस ऑफ दिस वे ये स्टिग्मा डेवेलप किया है नाउ द फ्लूड ऊज इज आउट ऑफ दिस स्टिग्मा इस स्टिग्मा से फ्लूड भी निकलने लगता है देन दी स्टिग्मा ये जहां स्टिग्मा बना है इट विल बस्ट ये फटेगा फटेगा क्यों आगे हम बात करते हैं काज ऑफ दैट बस्ट क्यों फटता है वो आगे हम देखें इट इज दी प्रोजेस्टान वो प्रोजेस्टान काम कर रही होती है उसको देखेंगे तो इट विल बस्ट आउट सिर्फ अवलेशन का प्रोसेस हम देख रहे होगा कैसे दैट इज स्टिग्मा विल बस्ट आउट एंड इट विल का दी फ्लूड विस्कस फ्लूड जो ग्रेफियन फॉलिकल का फ्लूड है वो सारा बाहर निकलेगा अलॉन्ग विद दी ओवम सराउंडेड बाई दी सेवरल लेयर ऑफ दी ग्रेनोलोदा सेल्स ये सारे करोनोलोदा सेल्स दे आर कॉल्ड एज करोना रेडिएटा ये ओवोलेशन है तो ये स्टेजेज हैं इसका काज क्या है ये अगली स्लाइड में आ जाएगा तो so, इसको रिपीट कर लेते हैं दैट इज अबुलेशन कैसे होगी ऑन द सर्फेस प्रोड्यूजन है उस पर स्टिग्मा डेवेलप करेगा फ्लूड उज इज आउट एंड देन इट विल बस्ट आउट एंड इट विल फ्लूड विल कम आउट अलॉन्ग विद ओवम एंड सेवरल लेयर ऑफ दी करोना रेडिएटा सेल्स ये अबुलेशन होगी ना काज इसका क्या है काज इसका है प्रोजेस्टान लेकिन प्रोजेस्टान क्यों पैदा हुई है उसके लिए देर इज अ स्पेशल फीचर इन दी ओवेरियन द फीमेल हार्मोन स्पेशली एल एच विच इज टर्म एज दी प्री अबुलेटरी एल एच सर्ज ल्यूटनाइजिंग हार्मोन सर्ज सडन वेरी हाई राइज इन दी ल्यूटनाइजिंग हार्मोन इसको सर्ज कहते हैं अचानक ऑन द ट्वेल्थ डे ये 28 डेज का साइकिल अगर हो ऑन द ट्वेल्थ डे पे ये काम होता है क्या होता है देर इज एल एच इज नेसेसरी फॉर दी फाइनल ग्रोथ ऑफ दी दिस एंड अबुलेशन अबुलेशन कौन करता है एल एच करती है एल एच कैसे करती है एल एच सर्ज अकर टू डेज बिफोर अबुलेशन क्या मतलब है अगर 28 डेज का साइकिल है इट विल बी ऑन ट्वेल्थ डे ऑफ दी मैं साइकिल टू डेज बिफोर अबुलेशन एल एच लेवल सडनली राइजेज कितना सिक्स टू टेन फोल्ड वेरी हाई लेवल वो डायग्राम में हमने देखा था दोबारा डायग्राम आ जाएगी इसको कहते हैं एल एच सर्ज एल एच प्री अबुलेटरी सर्ज अबुलेशन से पहले वाली सर्ज एफ एस एच आल्सो इंक्रीज इज उसका भी थोड़ा सा सर्ज होता है लेकिन टू टू थ्री फोल्ड है थोड़ा सा वो भी बढ़ता है लेकिन एल एच इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट दिस सर्ज कास इज रेपिड ग्रोथ एंड ऑन सेट ऑफ दी प्रोजेस्टॉन सिक्रेशन ये काम है इसका अब तक स्ट्रोजन पैदा हो रही थी इस एल एच सर्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑनसेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दी प्रोजेस्ट्रॉन एज वेल सिर्फ इस्ट्रोजन अब प्रोजेस्ट्रॉन भी पैदा हो जाएगी एंड दैट प्रोजेस्ट्रॉन दिस प्रोजेस्ट्रॉन विल काज सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंड वहां पे फॉलिकल में प्रोस्टाग्लैंड पैदा करेगी एंड इट विल काज मोर ब्लड फ्लो प्रोजेस्टॉन इज वेदो डायलेटर इस फॉलिकल के जो ब्लड वेसल है वो ज्यादा डायलेट करेंगे हाइपरीमिया मोर ब्लड फ्लो विल बी देयर मोर सिक्रीशन विल बी देयर जब ज्यादा ब्लड आएगा तो सिक्रीशन भी ज्यादा होगी एंड देर इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम ये प्रोजेस्टॉन क्या कर रही है प्रोटियोलिटिक एंजाइम वो क्या कर रही है थीका एक्सटर्ना जो कैप्सूल है उसके प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी उसको वीक कर देगी इस वजह से वो फ्लूड कलेक्ट हो रहा है लेकिन कैप्सूल वीक हो रहा है इसका रिजल्ट क्या होगा इट विल बस्ट आउट सो दी प्रोटीलिटिक एंजाइम सिक्रीशन एंड मोर फ्लूड फॉर्मेशन एंड वीकनिंग ऑफ दी वॉल ऑफ दी दिस फॉलिकल एंड इट विल कार रपचर ऑफ द फॉलिकल एंड ओवम विल बी लिबरेटेड so lh surge is responsible for the onset of the production of progestan progestan is responsible for these changes hyperemia prostaglandin proteolytic enzyme weakening of the wall and more collection of the fluid and weakening of the wall will cause the busting up and this will cause the ovulation aise ovulation hoti hai jo aapki jo ye this is the pre ovulatory surge ye is blue graph that is This was the level of LH. LH का level है इस on 12 day suddenly it has gone to very high level. And again in next two days ovulation इसपे हो जाएगी 14 days पे it will come back again. ये सिर्फ दो दिन के लिए ये level इतना ऊंचा गया. दो दिन में तीन दिन में it will come back to again level. So this surge is responsible for ovulation. Ovulation LH से होता है. और एफ एस एच भी थोड़ा सा बढ़ रहा है वो प्रोलिफ्रेशन ज्यादा करेगा एफ एस एच जी प्रोलिफ्रेटिंग हारमोन उसको प्रोलिफ्रेट करेगी तो अबुलेशन 
ये आपकी जो गाइडन की डायग्राम है दैट इज एल एच इज प्रोड्यूस एंड इट विल का प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन एक साइड पे प्रोटीनेटिक एंजाइम पैदा करती है जो कहते हैं वीकनिंग ऑफ द बॉल दूसरी साइड पे वो ज्यादा ब्लड फ्लो कर रही है सिक्रीशन ज्यादा कर रही है फ्लूड ज्यादा कलेक्ट हो रहा है वाल वीक हो रही है फ्लूड ज्यादा कलेक्ट हो रहा है उसका रिजल्ट क्या होगा इट विल बस्ट आउट इट विल फॉलिकल विल रपचर एंड अबुलेशन में लगकर दैट इज दी मैकेनिज्म ऑफ अबुलेशन प्री अबुलेटी एल एच सर्ज इसका रिस्पॉन्सिबल है नाउ ये दो फेजेज होगी फॉलिकुलर ग्रोथ वाली फेज और ये अबुलेशन एक इवेंट कहें या फेज कहें ये होगी नेक्स्ट और अब क्या हो गया अब जो वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओवरी हम ओवेरियन चीजें डिस्कस कर रहे हैं ओवम के साथ जो होना है वो हमने डिस्कस नहीं करना यहाँ पे तो ओवरीज ओवरीज में रिमेनिंग रपटेड फॉलिकल जो रह गया उनमें क्या रह गया कुछ थोड़ा सा फ्लूड रह गया होगा वो थीका वाले सेल रह गए हैं कुछ ग्रेनुलोजा सेल रह गए तो दे आर कन्वर्टेड इन टू कार्पसल्यूटियम कार्पसल्यूटियम यही जो एल एच सर्ज है ना यही करती है इसलिए इसका नाम एल एच रखा हुआ है ल्यूटनाइजेशन करती है आफ्टर एवोलेशन द ग्रेनुलोजा सेल्स एंड द थीका सेल्स विच रिमेन देयर दे चेंज इन टू ल्यूटीन सेल्स ल्यूटीन इसलिए कहते हैं कि वो येलो अपियरेंस उनकी हो जाती है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ल्यूटनाइजेशन ल्यूटनाइजेशन इसकी होगी वो वो क्या चेंजेज हैं दैट इज दिल्स एन लार्ज दे इंक्रीज इन साइज दे दे आर फिल्ड विद दी लिपिड इंक्लूजन इसलिए येलो भी हो जाते हैं एंड दे डिवेलप येलो कलर एंड दे वेल डिवेलप्ड ब्लड सप्लाई ब्लड सप्लाई भी इसमें ज्यादा होती है एंड होल मास हैज इंक्रीज इन साइज वो बड़ा हो रहा है तो दिस इज नोन एज दी कार्पसल्यूटियम दिस इज फॉर्म द होल मास ऑफ दीज ल्यूटिन सेल्स इज नोन एज कार्पसल्यूटियम इसका माना होगा येलो बॉडी येलो स्ट्रक्चर सो दे होल मास ये क्या हुआ है ल्यूटिन सेल बने हैं ये इसे ल्यूटनाइजिंग हार्मोन ने किया है इसका नाम इस वजह से है ल्यूटनाइजिंग हार्मोन इसलिए कहते हैं तो ल्यूटनाइजेशन करता है कार्पस ल्यूटियम बनाता है ग्रेनुलोजा सेल दे प्रोड्यूस इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टर इस्ट्रोजन तो पहले से पैदा हो रही थी एल एच सर्जन ने प्रोजेस्टान को भी शुरू कर दिया नाउ दी बोथ दी हारमोन आर बींग प्रोड्यूस तो अबुलेशन के बाद इस जो पहले फॉलिकल था अब अबुलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम बन गया कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस बहुत ही हारमोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट ठीक है सेल प्रोड्यूस मेल हार्मोन एंड्रोजन ये भी है ठीक है सेल्स में मेल हार्मोन एंड्रोजन भी पैदा होती है एंड एंड्रो एंड्रोस्टेनिडायन एंड टेस्टोस्टिरोन ये मेल हारमोन हैं ये भी पैदा हो सकते हैं दीज एंड्रोजन आर कन्वर्टेड इन टू फीमेल हारमोन बाई दी ग्रेनोलोजा सेल ये थी का सेल से ये जो मेल हारमोन पैदा हो रहे हैं ये भी ग्रेनोलोजा सेल इनको इनको दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं इन टू इनको ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टान आपको पता है आल दी स्टीरियड हारमोन एडिशन सब्सिट्यूशन टू मेन न्यूक्लियस जो साइक्लोपेंटेनो फिनेंसरीन रिंग है उसके अराउंड ये सारा काम होता है एंड्रोजन ईस्ट्रोजन आर इनर इंटर कन्वर्टेबल उनके एडिशन सब्सिट्यूशन पे होता है सो दी दैट इज हाउ दी ल्यूटियल फेज अकर सो दिस कान ल्यूटियल फेज कार्पस ल्यूटियम ग्रोस 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर ऑन सेवन टू एट डे अबुलेशन के बाद सात आठ दिनों में ये सेवन वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का हो जाता है एंड देन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टान आर सिक्रेटेड ये हम बात कर चुके हैं एल एच सर्ज प्रोग्राम दी फॉलिकुलर सेल्स इसने प्रोग्राम किया एल एच सर्ज जो होगी खत्म हो गई थी लेकिन इसने एक सेल्स को प्रोग्राम कर दिया था वो क्या प्रोग्राम थी वो जो एनलार्जमेंट हमने देखी थी प्रोलीफ्रेट एन लार्ज एंड दी सिक्रीट हारमोन एंड देन दे डिजनरेट ये प्रोग्रामिंग है एल एच सर्ज एल एच सर्ज ने वो खुद खत्म हो गई थी लेकिन सेल को प्रोग्राम करके चली गई थी वो प्रोग्रामिंग वो फेजेज में होगा प्रोलिफ्रेट करेंगे बड़े होंगे हारमोन पैदा करेंगे फिर डिजनरेट कर देंगे एल एच अगर मौजूद रहे वो तो एल एच खत्म हो गई थी सैद होने के बाद वापस आ गई थी अगर एल एच बाकी रहे तो ये डिजनरेट नहीं करेगा ये पॉइंट याद रखें वी विल अप्लाई वेन वी डिस्कस दी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी को जब डिस्कस करेंगे दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पॉइंट है एल एच सर्ज खत्म हो जाती है एल एच का लेवल खत्म हो जाता है इस वजह से ये प्रोग्रामिंग के बाद नेक्स्ट ट्वेल्व डेज में दे प्रोलिफ्रेट एंड लार्ज एंड सिक्रीट हारमोन और बारहवें दिन पर वो डिजनरेट भी कर जाते हैं ये प्रोग्रामिंग है एल एच नहीं है एल एच अगर मौजूद हो या एल एच की तरह की कोई और हारमोन मौजूद हो तो दिस दिस विल परसिस्ट 
corpus luteum will persist otherwise it in uh, involutes it uh, become atretic isko kehte hain involution of corpus luteum kehte hain after 12 days banne ke ovulation ke 12 din ye degenerate ka degenerate nahi karta it uh, starts the production of the hormone it is converted into corpus albicans isko kehte hain involution to so, human chorionic gonadotropic hormone ek aisi hormone hai which is similar to lh in function इफेक्ट्स में सिमिलर है वो प्रेगनेंसी में होती है अगर इम्प्लांटेशन हो गई है प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है तो देर इज आंसर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एल एच लाइक हार्मोन ह्यूमन कोरियाने गोनाडोट्रोपिन तो इसका क्या मतलब है कि दिस विल नॉट डिजेनरेट इट विल कंटिन्यू प्रेगनेंसी में कार्पस लूटियम बारहवें दिन जो इनवेल्यूट करना होता है ना वो प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन हो जाती है आठवें नौवें दिन आठवें नौवें दिन इम्प्लांटेशन शुरू हो जाती है तो there is production of hcgh human chorionic gonadotropin aur iski maujoodgi mein this degeneration does not occur to corpus luteum persists for months pregnancy ke early part mein it persists and it continue to produce estrogen and progesterone now the agar pregnancy nahi hoti to jo hum jo ovarian cycle ki phase dekh rahe hain aakhri baat aakhri phase uski hai involution of corpus luteum corpus luteum will degenerate it will be converted into corpus albicans it will stop the production of the estrogen and progesterone involution of corpus luteum estrogen and progesterone from the corpus luteum they cause negative feedback inhibition of lh humne dekha tha lh shayad wapas ho gayi thi एल एच और एफ एस एच दोनों काम हो जाएंगी उनकी कमी की वजह से कार्पस ल्यूटियम आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन इन हेबिन वो जो सटोलाई सेल से पैदा हो रही थी कार्पस ल्यूटियम से भी पैदा होती है इन हेबिन आल्सो इन हेबिट दी एफ एस एच और एल एच तो इन हेबिन विच इन हेबिट्स एफ एस एच सिक्रिएशन पहले भी हमने मेल में भी देखा तो यहाँ कार्पस ल्यूटियम से भी इन हेबिन पैदा होती है तो इसका रिजल्ट क्या है तो बोथ एल एच एंड एफ एस एच दे आर इनहेबिटेड उसकी इनिबिशन की वजह से कार्पस ल्यूटियम विल इनवल्यूट रिडक्शन और एब्सेंस ऑफ दिस ल्यूटनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच विल कॉज द डीजेनरेशन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम ये जिंदा क्यों था ये प्रोलिफरेट क्यों कर रहा था बिकॉज ऑफ दिस एलएच स्पेशली एलएच की वजह से जब वो खत्म हो गए इट विल डीजेनरेट एंड दिस इज कॉल्ड द इनवल्यूशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम एंड इनवल्यूशन इज कंप्लीट ऑन ट्वेल्व डेज बारहवें दिन पे कंप्लीट हो जाती है आफ्टर अबुलेशन एंड एबसेंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टान ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टान फिर खत्म हो जाती है अब जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टान खत्म हो जाएंगे तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा दे विल स्टिमुलेट पिचुटे पिचुटरी को स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथेलमस को स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथेलमस से गुनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन और पिचुटरी से एफ एस एच दोबारा पैदा होगी साइकिल विल बी रिपीटेड फॉलिकुलर फेज फिर शुरू हो जाएगी so absence of estrogen and progesterone this leads to the new cycle of the production of fsh and lh and follicular phase of the new cycle ye follicular phase phir shuru ho jayegi that's how all this uh, luteum this is the diagram ovary mein ye histological changes hai hamara kaam kya ye hai ye mature uh, follicle hai aur ye rupture karne ke baad कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है ये ये अबुलेशन को किसी ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ अबुलेशन को ये दिखाया हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ पे ये अबुलेशन हुई सो ओवेरियन साइकिल की फेजेस वी हैव डिस्कस्ड इट ओवेरियन साइकिल अब इस ओवेरियन साइकिल की बेस पर जो हार्मोन यहाँ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टान पैदा हो रहे हैं ये जो इफेक्ट करेंगे एंडोमिट्रियम ऑफ द यूट्रस इंटरनल लाइन ऑफ द यूट्रस को उसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे विद द नेम ऑफ द एंडोमिट्रियल साइकिल तो होप कि आपको समझ आई है इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरी क्वेश्चन तो आप प्लीज डू आस्क और इस वीडियो को नेक्स्ट बाकी स्टूडेंट से आप शेयर करें थैंक यू वेरी मच सी यू नेक्स्ट टाइम इन